。不好意思，秦律师，我来晚了。你跟陆晨偷偷生的？给你介绍一下，这是我妈沈晶。嗯，奶奶好。你只告诉我结婚的事情，可没告诉我这么大的事情。多大的事儿啊，又不是我生的，真不是你生的。哎呀，我还在想，我女儿本事大了，这事业做得风生水起的，还顺便套路了初恋，把孩子都给生了。你说话讲究点儿，孩子还在。亏得我有随身带红包的习惯，我那些老同学呀、啊，孙子都一大堆了。哎，还有一个。拿着吧，拿着吧。说谢谢，谢谢，真乖。真不是你生的。秦律师，嗯，我们来聊一下关于离婚协议的事情吧。好，手机店用的真快。有件事情我忘了告诉你，过去只想跟你说，但是看你们分手了，所以觉得没必要提。哎呀，绕来绕去的，什么事儿？你父亲见过陆延辰？什么时候？很多年前了。当时陆延辰在警校读书，你爸趁着一次出差去见他。你爸以前不也是警校毕业的吧？他在那儿旧相识很多，找到他并不难。见了他，让他跟你分手。他都说什么了？我不知道。是他以前秘书告诉我的。按照我对他的了解，无非就是嫌陆元辰成绩不如你好，家庭环境比你复杂，觉得他配不上你。怎么了？要找厕所？哦，我刚才吃那串的时候有点凉了，看你们一直没回来，想过来提醒你们一下。那串再不吃就不好吃了。行，知道了，你先回去吧，一会儿我们就过来。好嘞。这是你哪个朋友的孩子？这么懂事，看着让人心疼。是陆晨兄弟的，人在齐宁，排报工作忙，平时也见不着人，都没人管他，陆晨就把他带过来读书。约了律师谈离婚的事儿，你把人家孩子带过来干什么？我有我的想法，彼此都是成年人，尊重对方的想法。OK。顾小阿姨，我有个问题。嗯。从中午路路走，你俩就没联系过，也不问候一下，不打个电话。他不是在处理事情吗？我不也在处理事情吗？忙完了自然联系。如果爸爸妈妈像你们一样就好了，也许就不会离婚了吧。顾小阿姨，我还有一个问题。问。你为什么要帮你的爸爸和妈妈离婚？就等着你问这个呢。我今天带你过来，就是想告诉你。结婚是为了两个人的幸福，离婚也一样。所以你要理解你的爸爸妈妈。当然了，现在你可能还不太听得懂，没关系。龟小阿姨跟你一样，从小爸爸妈妈就分开了。但是你看，龟小阿姨一直过得很快乐，学习成绩还好，工作也好。所以，离婚是大人的事情。你不要受到影响，他们有他们的生活，你有你自己的生活，明白吗？嗯。你想吃什么，能不能随心所欲的吃到自己想吃的东西，都得靠自己，明白吗？嗯。好啦，换我问你一个问题。嗯。今天的烤串最喜欢吃哪个？觉得哪个最好吃？呃。
我不是跟你说了吗？要记住什么是最好吃的，这样的话，你下次来就可以再点。嗯，烤鸡胗。<笑>哎呀，果然是我带的小孩啊，跟我一样。走。